നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് മോമോസ് ആണ് മോമോസ് എങ്ങനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന മോമോസിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ മോമോസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ക്യാരറ്റ് സവാള ബീൻസ് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ എടുത്തേർക്കണേ ഇനി കുറച്ചും കൂടി വെജിറ്റബിൾസ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കം ക്യാബേജ് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ അതൊക്കെ ചേർക്കാം ബീൻസ് സാധാരണ അങ്ങനെ കാണാറില്ല പക്ഷെ ബീൻസ് ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി ആണത് അത് കാരണം ഞാൻ ബീൻസ് ഉപയോഗിക്കണേ അപ്പൊ ബീൻസ് ഇടുമ്പോൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ ബാക്കി വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മോമോസ് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കുക അതിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റീം ചെയ്യണേൽ വെന്തോളും പക്ഷെ ബീൻസ് അങ്ങനെ വേവില്ല അത് കാരണം ബീൻസ് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ബീൻസ് എന്നിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി വെജിറ്റബിൾസും കൂടി അതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വേറെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ വെജിറ്റബിൾസും മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു സ്നാക്ക് ആണത് ഇതിപ്പോ ഈ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല ഹെൽത്തി ആണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം കുട്ടികൾക്കും പ്രായമായവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് അപ്പൊ ബീൻസും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തേർക്കണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അത്രയും ചെറുതാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ആ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ബീൻസ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വെന്തു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി വെജിറ്റബിൾസും കൂടി അതിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടാറണം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മോമോസ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ മോമോസ് ഉണ്ടാ ചിക്കൻ മോമോസിന് വേണ്ട ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആക്കാം അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ചൂടാറാൻ വെക്കാം ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി അത് ചൂടാറട്ടെ 
അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മോമോസിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം വേണ്ടത് ചിക്കനാണ് ചിക്കൻ ബോൺലെസ് പീസ് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തേർക്കേണ്ടതാണ് അതിന് നന്നായിട്ട് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയാണ് ഒരു ആറ് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയാണ് അത് അത് നല്ലോണം ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് എത്ര ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ചെറുതാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ചിക്കനാണ് എടുത്തേർക്കണേ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് വെളുത്തുള്ളിയും സവാളയൊക്കെ എടുത്തേർക്കണേ അപ്പോൾ ചിക്കൻ കൂടുതൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടണം അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി അത് നമുക്ക് ഒരു ബോളിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കനും സവാളയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഇതിൽ ഉപ്പ് പോരാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് അത് കാരണം അത്രയും ഉപ്പ് തന്നെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി പോരാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം ഇനി നമുക്ക് മോമോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് ഇത് മൾട്ടിഗ്രെയിൻ ആട്ടയാണ് ഇത് ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് കുഴച്ചു വെച്ചേർക്കേണ്ടതാണ് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ മാവ് കുഴച്ചു വെക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു നാല് ചപ്പാത്തിക്കുള്ള മാവാണ് ഉള്ളത് നാല് മീഡിയം സൈസ് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവാണ് എടുത്തേർക്കണേ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനാല് മോമോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് കുഴച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എണ്ണ മേലെ പെരട്ടി വെക്കുക എന്നിട്ടത് ആ മാവ് കൊണ്ട് വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പം അത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് ചെറു ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടി വെക്കാം ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്കയുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഉരുളകളെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മുഴുവൻ ഉരുട്ടി വെക്കാം ഇനി അതിന് ശേഷം അത് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ഞാനൊരു പൂരി പ്രസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പരത്താൻ പരത്താൻ പോണത് ഇനി ചപ്പാത്തി പലകയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും പരത്താം പക്ഷെ പരത്തുമ്പോൾ ഒരേപോലെ കനം കുറച്ച് വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ പിന്നെ ആരിക് അതിൻ്റെ വക്ക് ഒട്ടും കട്ടി കൂടാതെ നോക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പതിമൂന്ന് ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനെ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ ചാ വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് വലിയ ഉരുളയാക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടിയിട്ട് അതിനെ നന്നായി വലുതാക്കി പരത്തിയെടുത്തിട്ട് അതിന്ന് ചെറു ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം മോമോസിന് പാകത്തിന് വലുപ്പത്തിൽ റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആ ഏതാണ് എളുപ്പം ചാ അതുപോലെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ടാണ് പരത്തിയെടുക്കാൻ പോണത് ഇപ്പോൾ അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ പൂരി പ്രസിൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ എല്ലാം ഒരേപോലെ ഒരേ വലുപ്പത്തിൽ ഒരേ ഷെയ്പ്പിൽ ഷെയ്പ്പ് നന്നായിട്ട് കിട്ടും ഒരേ വലുപ്പത്തിൽ ഒരേ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ കനത്തിൽ അങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ചപ്പാത്തി പലകയിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി സമയം വേണം മാത്രം ഇതിലാവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ എണ്ണ ആദ്യം തന്നെ പരറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ അത് കാരണം ഇത് പരത്തണ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് അതിലൊന്നും പരറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല ആ എണ്ണ മഴയുള്ള കാരണം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എല്ലാം പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ ഫില്ലിംഗ് ചെയ്യണം ഇതിൽ ഒട്ടും ഒട്ടും കട്ടിയില്ലാണ്ട് വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ കനം കുറച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക വല്ലാതെ കനം കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫില്ലിംഗ് പൊട്ടി പുറത്തു വരും ഈ കനത്തിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ നല്ലോണം കനം കുറച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പരത്തേണ്ടത് പക്ഷെ ഫില്ലിംഗ് പൊട്ടി പൂ പൊട്ടി പുറത്തു വരാത്ത തരത്തിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്കതിൽ ചിക്കൺ ഇട്ടിട്ട് അതിനൊരു ഷെയ്പ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം 
അപ്പൊ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമുള്ളൂ ആ ഫില്ലിംഗ് നന്നായിട്ട് കവർ ആവും വേണം പിന്നെ അത് പൊട്ടി പുറത്ത് വരരുത് ആ തരത്തില് നല്ലൊരു ഷേപ്പിൽ നമുക്കതിനെ അങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ആ ഫില്ലിങ്ങിനെ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷേപ്പാണ് ഇനി വേറൊരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വല്ലാതെ നിറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്കത് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും നേരത്തെ നമ്മൾ ഉരുട്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതിപ്പോ കുറച്ച് നീളത്തിലാക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണേ ഇത് രണ്ടും നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഷേപ്പാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ അറ്റം നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒട്ടിക്കുമ്പോ ഒട്ടണില്ല വെച്ചാ അതിന്റെ ചുറ്റും അതിന്റെ വക്കില് കുറച്ച് നനവ് പരട്ടി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ചുറ്റും കുറച്ച് വെള്ളം നനച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം ഈ രണ്ട് ഷേപ്പിലുമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേർക്കണേ അപ്പോ ചിക്കൻ മോമോസിനും വെജിറ്റബിൾ മോമോസിനും വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാന് ഇടിയപ്പം സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണേ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റീമറിൽ വെച്ചിട്ടോ ഇഡ്ലി തട്ടിൽ വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇടിയപ്പം സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണേ അപ്പൊ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റാണ് ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ എടുക്കുക അപ്പൊ ഈ തട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചൊരു എണ്ണ വരട്ടി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എടുക്കണ സമയത്ത് ചിലപ്പോ അതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് ആ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ പുറത്തു വരും പൊട്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് എണ്ണ പരട്ടി വെക്കാൻ ഇല്ല തട്ടുകളും അതിനുശേഷം നമുക്കതിൽ മോമോസ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിതിൽ എല്ലാറ്റിലും എണ്ണ പരട്ടിയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മോമോസ് വെക്കാം കുറച്ച് ഗ്യാപ്പിൽ വിട്ടു 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 വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എടുക്കണ സമയത്ത് വീണ്ടും ഇതുപോലെ പൊട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ സ്റ്റീം ചെയ്തത് നന്നായിട്ട് വെന്തുണ്ട് ഉള്ളിലെ ഫില്ലിംഗ് വേവണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഓൾറെഡി വെന്തതാണ് അപ്പൊ ഇത് ശരിക്ക് പാകായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു റെഡ് ചട്നി കൂട്ടിയിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ വെജിറ്റബിൾ മോമോസും ചിക്കൻ മോമോസും രണ്ടും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ റെഡ് ചട്നി കൂട്ടിയിട്ട് തന്നെ കഴിക്കണം ഇത് അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റുക അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം